മെയ് പതിനാലിന് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ പ്രക്ഷോഭ കടലാകുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എഴുപത്തിയാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാപക ദിനത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ദിനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിനെതിരെ ഡസൻ കണക്കിന് പ്രതിഷേധക്കാർ ജെറുസലേമിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിക്ക് പുറത്ത് റാലി നടത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ ഏഴ് മുതൽ ഇന്ന് വരെ സംഭവിച്ചതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നെതന്യാഹുവിനാണെന്നും ഞങ്ങൾ അതിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു എന്നുമാണ് കൂട്ടം കൂടി നിന്നവർ പറഞ്ഞത് നെതന്യാഹു ഒരു യഥാർത്ഥ ദുരന്തത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുകയാണ് ഈ ദുരന്തം ഇസ്രയേലി ജനതയെ മാത്രമല്ല ഗസയിലെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളെയും ബാധിക്കും അതിനാൽ നെതന്യാഹുവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർക്കാറും ഇസ്രയേലിന് അപകടമാണ് അദ്ദേഹം പ്രദേശത്തിന് അപകടകാരിയാണ് പലസ്തീനികൾക്കും അദ്ദേഹം അപകടകാരിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തിന് തന്നെ അപകടകാരിയാണ് എന്നാണ് പ്രക്ഷോഭകരിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഭാവിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം രാഷ്ട്രത്തെയും രാഷ്ട്രത്തെ പൗരന്മാരെയും എല്ലാം നശിപ്പിക്കുകയാണ് അതിനാലാണ് ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ ഞങ്ങൾ പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് എന്ന് മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞു But now in the last uh, seven months we are protesting against uh, his responsibility his direct responsibility in what happened from uh, October 7 23 till today and uh, he is leading a really catastrophe a catastrophe not only to Israel and not only to the Israeli people but also to the to the peoples in Gaza and other parts so for me Netanyahu is and his government he is a dangerous is dangerous to Israel is dangerous to the region is dangerous to the Palestinian and actually he is dangerous to the world I came, I came from Tel Aviv. I demonstrate I used to demonstrate every day in Tel Aviv. But I decided this special evening to come to Jerusalem as close as as in, as possible to the home of Mr. Netanyahu, the criminal Netanyahu, the person who is disaster to our future. is damaging is damaging our future of the nation of Israel and all the citizens of Israel that's why i came here this night i feel today in the independence day i feel bad why because our people there in gaza they are kidnapped and the government do nothing to help them to come back uh, all of the blame is the blame of the prime minister bibi netanyahu who do do everything to not to get to jail and even all these prisoners there in gaza and he don't care about them nothing so this what we see here and Uh, the demonstrate down it's only the thing we have to do against the situation that's it's my independence day sorry 